அழைக்கிறான் மாதவன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் யாரு அப்படின்னா அக்குபத் சார் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாக்டர் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட பேஷண்ட்ஸை வந்து பார்த்துருக்கிறாரு அவரோட இருபத்தஞ்சு வயசு கிட்ட பல பேருக்கு வந்து பல மிராக்கிள்ஸ் நடந்திருக்கு இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சரியா வாங்கலாம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய டைம்லயும் இந்த அக்குபன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டால அதை சாத்தியம் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர்கிட்ட தான் நம்ம இன்டர்வியூ எடுக்க போறோம் வாங்க இப்ப ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கைக்கு அவசியமான ஒன்று இந்த மாதிரி சில வாழ்வில் வாழ்ந்தா மனுஷன் நல்லா வாழலாம் நோய் இல்லாமல் வாழலாம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி விஷயங்களை மனிதன் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அடிக்கடி நம்ம செஞ்ச செயலுக்கான விளைவுங்கிறது கண்டிப்பா வரும் அது உடம்புலயா இருந்தாலும் சரி மனசுலயா இருந்தாலும் சரி வீட்லயா இருந்தாலும் சரி குடும்பத்திலயா இருந்தாலும் சரி உலகத்திலயா இருந்தாலும் சரி சாப்பிட்ற சாப்பாடு இருக்க வேஷம் குடிக்கிற தண்ணியில வேஷம் சுவாசிக்கிற காத்துல வேஷம் காஸ்மெட்டிக்ஸ் டக்ஸ் எக்கச்சக்கமான காரணத்தினால உள்ளுக்குள்ள கழிவு உருவாயிட்டே இருக்கும் பால் எடுத்துக்க கூடாது தயிர் எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க சோ அது என்ன காரணம் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கு சரி பால வித்தா பாவம் ஒரு எழுபது வயசுலயும் என்னமோ ஒரு தாத்தா வந்ததுக்கு கடைசியில நீ அந்த ஒரு ஒன்பதாவது வாரம் குத்தி எடுக்கும் போது அவருக்கு அந்த பார்வை வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சிகிச்சை அளிப்பது மருத்துவரோட கடமை பலன் தருவது உடலோட கடமை எல்லோருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் ஓகே இப்ப பல வகையான ட்ரீட்மெண்ட் சொல்றாங்க அலோபதி மெடிசன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் இருக்கு மலர் மெடிசன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி வகையில அக்குபன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நீங்களும் அதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ மற்ற மருந்து சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை எடுத்துக்கிறதை தாண்டி இந்த அக்குபன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்றது எந்த அளவுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு எல்லா மருத்துவங்களுமே ஒரே வேலையை தான் செய்யுது மருந்து அப்படிங்கிறது மறு உந்துதல் பெற்ற ஆற்றலை உடம்புக்கு கொடுக்குது இது நேரடியான ஆற்றலை கொடுக்குது அவ்வளோ விஷயம் பாரம்பரியமான முறையில் இருக்கு அதில் மாடர்ன் சிஸ்டத்தில் இருக்காங்கிறது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு ஒரு மருத்துவ முறையாக இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு மருத்துவ முறையிலும் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று நோய் எறிதல் ஒன்றுன்னு சிகிச்சை அப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஒரு மருத்துவத்தை அழிக்கணும் அப்படின்னா சிகிச்சையெல்லாம் அழிக்க தேவையில்லை நோய் இருதல் அழிச்சிட்டோம்னா அதுவாகவே அந்த மருத்துவம் செத்து போயிடும் அப்படின்னா சித்த மருத்துவம் செத்து போச்சு முதல்ல இப்போ சித்தா அப்படின்னா வாதம் பித்தம் ஸ்லேத்தமுங்கிற நாடி பார்ப்பாங்க ஆயுர்வேதனா வாதம் பித்தம் கபம் பார்ப்பாங்க யுனானினா வாதம் பித்தம் கபம் ரத்தம் பார்க்குறாங்க ஹோமியோபதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருதல் முறைன்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் டயக்னோசிஸ் நிறைய டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி அக்குபங்கச்சரில் பஞ்சபோத நாடி பரிசோதனை முறைங்கிற ஒரு முறை கேட்டெறிதல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டயக்னோசிஸ் ரெண்டாவது முறை பார்த்தறிதல் பார்த்த உடனே என்ன எங்க சிகிச்சை அளிக்கணுங்கிறது தெரியறது மூணாவது முறைன்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமான நோய் எறிதல் நோய் எறிதல் முறைகள் இருக்கு சிகிச்சை முறைகள்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்துலையும் ஒவ்வொரு விதமான சிகிச்சை இது கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது இப்போ அக்குபங்கச்சல்ல வந்து விரல் மூலமா தொட்டு சிகிச்சை அளிக்கிற முறை ஒன்றும் ஊசி மூலமா தொட்டு சிகிச்சை அளிக்கிற முறை ஒன்றும் இருக்கு ஓகே ஏன்னா இப்போ சில அக்குபஞ்சல் இடத்துக்கு போகணும்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி வெறும் விரல் வச்சு டச் பண்ற மாதிரி இருக்கு சில பேர் மல்டி நீடில் போடுறாங்க ஒரு முக்கால் மணி நேரம் போட்டு படுக்க வச்சுட்டு பண்றது இப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன பண்றீங்கன்னா ஜஸ்ட் தொட்டு ஒரு பத்து செகண்ட் கூட நீங்க பண்றது இல்ல இல்ல அப்படின்னா இந்த வெறும் ஒரு நீடில் மட்டும் குத்திட்டு அது ஒரு அஞ்சு செகண்ட் கூட இருக்கிறது இல்ல அப்படின்னு போது மக்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி வரும் இல்ல நான் வந்த உடனே டேப்லெட்ஸ் எப்படி விடுறது ஏன்னா இவ்வளவு நாள் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு விட்டா எனக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் காட்டுமா எப்படி நீங்க தொடுறது மூலமா எப்படி உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மாறுதுன்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இதை நீங்க இந்த பார்மசி படிக்கிற யார்ட்டு கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க தெர் இஸ் நோ கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் என்ன <laughs> 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 இது வந்து பாரம்பரிய முறையா எப்படி இருந்துச்சோ எட்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு சிஸ்டம் அப்படியே இருக்கு இது கலந்துருச்சு கொஞ்சம் டிசிஎம் சொல்லுவாங்க சைனால ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசன் சொல்லிட்டு அப்போ பேர்ஃபோ டாக்டர்ஸ் மெத்தட்னு சொல்லிட்டு அவசர கால சிகிச்சைன்னு சொல்லிட்டு அக்கு பங்கு இருக்கு ஹெர்பல கலந்து அதை கலந்துன்னு எக்கச்சக்கமான முறைகள் அக்கு பங்குச்சல கலந்துருச்சு இது முதல்ல எப்படி உருவாச்சோ அப்படி நல்ல தன்மையில் அப்படியே இருக்கு அப்படிங்கோ நம்ம அந்த தன்மைக்கு நம்ம அந்த தன் நல்ல தன்மையில் இருக்க அந்த அக்கு பங்குச்சர் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இப்போ அக்கு ஹீலர்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க இந்தியா ஃபுல்லாகவே சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்காங்க அவங்கள த
பல வகையான நோய்கள் இருக்கு இல்லையா ஸோ மனுஷனோட உடம்புல இதுதான் அதுதான் சொல்ல முடியல கண் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால கண்லேயே பல வகையான நோய்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ தொண்ணூத்தி ஆறு வகையான பிரச்சனைகள் இருக்கு கண்ணில் மட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப நீங்க இப்ப கிட்னி டயாலிசிஸ் இல்ல மற்ற விஷயங்கள் எதுவா இருந்தாலும் பெரிய லெவல்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய லெவல்ல பார்க்கக்கூடியது இதெல்லாம் வந்து சரியே பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் மற்ற இடங்கள்ல சொல்லும் போது நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க அது எப்படி ரெடி ஆகுது உங்களுக்கு சரியாகிறது கை தட்டினா சத்தவர் அதை விட சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அரிசி வைக்கிறோம் சாப்பாடு யார் ஆக்குறா நம்ம பத்த வச்சுன்னா கேஸ் பத்த வைக்கிறோம் சூடு தரோம் அரிசி தரோம் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறோம் ஆனால் எப்படி சாப்பாடாக மாறுது அப்படின்னா அது ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒரு இயற்கை தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் உடம்புலேயே இருக்கு அதே இயற்கை தன்மை தான் அது மாதிரி உடல் தான் சரி பண்ணதே தவிர உயிர் தான் சரி பண்ணதே தவிர ஏதோ ஒரு மருத்துவரோ ஏதோ ஒரு மருத்துவமோ சரி பண்ணலை நானே எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையை சரி பண்ணியிருந்தாலும் நான் சரி பண்ணு எடுத்துக்கூடாது அந்த உயிர் சரி பண்ணுறதுக்கான ஆற்றல் சமநிலையின்மையை சரியாக கண்டுபிடிச்சி சரியாக வைத்தியம் பண்ணியிருக்கு மட்டும் தான் பார்க்கணுமே தவிர நான் சரி பண்ணுன்னு பார்க்கறது சரி கிடையாது அந்த அடிப்படையில் எந்த மருத்துவத்துக்கு வேணால் போகலாம் அது பாரம்பரிய முறையில் இருக்கா நல்ல மருத்துவராக இருக்காரா அப்படிங்கிற மட்டும் தான் பார்க்கணுமே தவிர அவர் சரியாக தான் பண்ணுறாரான்னு பார்த்துட்டு நம்ம தான் தேடி போய் கண்டுபிடிக்கும் கச்சகவான பேர் இருந்தாலும் நம்ம தான் தேடி போய் கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க மொத்தம் இப்போ அப்பு ஹீலர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாரம்பரிய முறையில் பண்ணிட்டு இருக்கனால அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகே எந்த ம எந்த நோயாக இருந்தாலும் இப்போ அக்குபங்கச்சரை பொறுத்தளவுக்கு வந்து நம்ம நோயோட பேரை பார்க்கறது இல்லை பஞ்சபூத சமநிலை இன்மை எனர்ஜி சேஞ்சஸ் சரி பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹார்மோனிக்கல் சேஞ்சஸ் தெரியாது ஹார்மோனிக்கல் சேஞ்சஸ் சரியாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தெரியாது கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தெரியாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிசிக்கல் சேஞ்சஸ் தெரியாது ஓகே அந்த அடிப்படையில் அந்த பஞ்சபூத சக்தி சமநிலையின்மையாக இருக்கிறத வந்து எளிதாக வந்து கேட்டறுதல் முறையிலையும் பார்த்தறுதல் முறையிலையும் தொட்டறுதல் முறையிலும் நாடி பார்த்தும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிற டெக்னிக்கை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்கு பங்கு சொல்லிட்டு அது மூலமாக சிகிச்சை அளிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாக இருக்கும் என்ன தொந்தரவாக இருந்தாலும் சரியாக இருக்கும் சரியாகாத பிரச்சனை ஒன்று கூட கிடையாது ஏன்னா இப்போ ஹீலிங் அப்படின்னும் போது நம்மளோட எனர்ஜியை தான் அங்கே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சில கருத்துக்கள் இருக்கு அப்படி கிடையாது அப்போ ஹக்கி ஹக்கு ஹீலர் கிட்ட போனோன்னா அவங்களுக்குன்ற அந்த எனர்ஜி அப்போ அவங்க சேமிச்சு வச்சிருக்கணுமா அப்போ நான் அதில் தேவையில்லை அதில் தேவையில்லை தேவையில்லை இப்போ எங்கிட்ட சிகிச்சை எடுத்தவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒரு வயசு ரொம்ப முடியலன்னு சொல்லிட்டு வந்தவங்க வந்து ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்து உடுமல்பேட்டையில் வந்து சிகிச்சை எடுத்தாங்க சிகிச்சை எடுத்துட்டு இப்போ அவங்க வந்து போய் அதே அகாடமியில் போய் படிச்சுட்டு இப்போ டாக்டராக இருக்காங்க அப்போ தொண்ணூறு தொண்ணூத்தோரு வயசில் அவங்க எதாவது சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப பலம் கொடுத்து அவங்க சிகிச்சை பண்ணி எக்கச்சக்கமான பேர் சரியாக வராங்க அதனால் இந்த வயசு இந்த தன்மை இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் எந்த கண்டிஷனுமே கிடையாது அடிப்படையில் அவங்களுக்கு நோய் இருதல் தெரியணும் சிகிச்சை தெரியும் அது தெரிஞ்சா போதுமானது அது இல்லாம கூடுதலா அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை அவங்களும் சேர்ந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கறது என்னோட புரிதல் அடுத்து சரி சரி பண்றது நான் தான் சரி பண்ண நினைக்க கூடாது அப்படிங்கறது என்னோட புரிதல் உயிர் தான் உடம்பு தான் சரி பண்ணுது அதுக்கான இது படிச்சுட்டு வந்தது அவங்க பண்றாங்க சரியா இருங்க மட்டும் என்னோட புரிதல் அவ்வளவு அதனால யாருக்கிட்டையும் ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படிங்கறதுல ஒன்னும் கிடையாது எல்லாருமே ஒண்ணுதான் ஒருத்தர் நாள் பண்ண முடியுதுன்னா எல்லாருக்குனாலையும் பண்ண முடியும் அப்படிதான் இறைவன் படைக்கப்பட்டிருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் யாரையும் ஸ்பெஷலா எல்லாம் படைக்கப்படல ஓகே இப்போ ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கைக்கு அவசியமான ஒன்று இந்த மாதிரி சில வாழ்வில் வாழ்ந்தால் மனுஷன் நல்லா வாழலாம் நோய் இல்லாமல் வாழலாம் அப்படின்னா எந்த மாதிரி விஷயங்களை மனிதன் படைப்பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த தன்மையில் உடம்பு படைக்கப்படுச்சோ அந்த தன்மையை கெடுக்காம தான் நோயே வராது கெடுக்காம கைத்தடுனா சத்த வருது சரி அப்படிமா நம்ம செஞ்ச செயலுக்கான விளைவுங்கிறது கண்டிப்பாக வரும் அது உடம்புலேயே இருந்தாலும் சரி மனசுலேயே இருந்தாலும் சரி வீட்லேயே இருந்தாலும் சரி குடும்பத்திலே இருந்தாலும் சரி உலகத்திலே இருந்தாலும் சரி அதனால் ஒவ்வொரு டைம் நம்ம செயல் செய்யும்போதும் கவனமாக இருக்கணும் பார்க்குற பார்வையில் கவனமாக இருக்கணும் பேசுகிற பேச்சில் கவனமாக இருக்கணும் சிந்திக்கிற சிந்தனையில் கூட கவனமாக இருக்கும் நம்ம சிந்தனை நம்மளை பாதிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்துலேயும் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம கவனமாக இருந்தோம்னா போதுமானது ஆட்டோமேட்டிக்காக மனசளவில் எந்த பாதிப்பும் வராமல் இருக்கும் அப்போ உடம்பு அளவில் என்ன பண்ணால் உடம்பு அளவில் ஒரு சில விஷயம் மனசு அதுவாகவே சரியாயிரும் கை தட்டின சத்தம் வந்துச்சு அந்த சத்தம் இப்போ இருக்கா
ரோட்டில் பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன் நாய் பூனையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் ஒன்று ஒன்று ஆரஞ்சு கலரில் ப்ளூ கலரில் தெரியறத நம்ம பார்த்துருக்க முடியும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாவது எடுத்துன்னா அவங்க முடிச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கும்போது நம்ம முடிச்சிருக்க இந்த மாதிரி நிறைய உயிரினங்கள் இருந்தாலும் எனக்கு அதை பற்றி எந்தெந்த உயிரினம் தெரியாது ஆனால் நம்ம நைட்டு தூங்கணும்னு மட்டும் தெரியும் ஆனால் நைட்டு எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்குது அது அது தான் கேட்குறேன் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்குது குழந்தைய யார்கிட்ட கேட்டாலும் ஆறு டு ஆறு நைட்டு ஆறு டு ஆறு பகல்னு சொல்லுவாங்க அதனால ஆறு மணிக்கு நம்ம ஓய்வு போயிருக்கணும் அப்படிங்கிறத உடம்புட தத்துவம் ஆனால் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஆறு மணிக்கு போக முடியாது அதனால இயற்கை சொல்றது அதிகபட்சம் ஏழு மணி எட்டு மணி அதிகபட்சம் நடுராத்திரியிலேயா தூங்கிடுங்கன்னு சொல்றாங்க நடுராத்திரியில நம்ம போறது என்னன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு போயிடும் ஆனா உண்மையான நடுராத்திரி எது அப்படின்னா ஒன்பது டு மூணு ஆறு டு ஆறு இந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் மூணுன்னா நடுவில் இருக்கிறது ஒன்பது டு மூணு ஓகே ஒன்பது டு மூணு அப்படி மாதிரி இதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு போதும் உணவு முறைகள் எந்த மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு உணவு முறைகளுக்கு முன்னாடி அந்த நம்ம என்ன தப்பு பண்ணாலும் சரி பண்ணுறது இதை தூக்கம் தான் அது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இயற்கை ரீதியாக நம்ம சீக்கிரமாக தூங்கணுங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா உடல் ரீதியாக ஏன் சீக்கிரமாக தூங்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒரு டைம் இருக்கும் இப்போது ஒரு ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பத்தாயிரரூவா ஃபோனுக்கே சார்ஜ் போட்டால் தான் அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ண முடியுது அந்த மாதிரி இப்போது காலையில் மூணு டு அஞ்சு நுரையீரல் அஞ்சு டு ஏழு பெருங்குடல் ஏழு டு ஒம்பது வயிறு ஒம்பது டு பதினொன்று மண்ணீரல் பதினொன்று ஒன்று ஹார்ட்டு ஒன்று டு மூணு சிறுகுடல் அப்படி வரிசையாக வந்து நைட்டு ல லெவன் டு ஒன் வந்து பித்தப்பை ஒன்று டு மூணு லிவர்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கும் ஒரு உறுப்பு சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் மற்ற உறுப்புகளுக்கெல்லாம் நம்ம எந்த உதவியும் செய்ய தேவையில்லை ஆனால் இந்த பித்தப்பை லிவருக்கு மட்டும் நம்ம ஒரு உதவி செய்ய வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா மற்ற உறுப்பு செய்கிற வேலை இல்லாமல் இந்த இந்த ரெண்டு உறுப்புகள் மட்டும் ஒரு வேலையை சேர்த்தி பண்ணுது அது என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீடாக்ஸிகேஷன் நச்சுப் பொருட்களை அகற்றுதல் ஒரு வேலை சேர்த்து பண்ணுறதுனால நம்ம அதுக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன விஷயம் ஹெல்ப் பண்ணோம்னா அது ஈஸியாக ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரீசார்ஜ் பண்ணக்கூடிய டைமில் நமக்கு செரிமானம் நடக்கக்கூடாதுங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது கண்ணை திறந்துருக்கக்கூடாது இது ரெண்டும் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட வேலையை அதை பார்த்துக்கும் அப்போ செரிமானம் நடக்கக்கூடாது பதினோரு மணிக்கு அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற உணவுகளில் ஏழரை எட்டுக்குள்ளே சாப்பிட்ணும் இல்லை எளிமையான உணவாக தான் சாப்பிடுவேன் பழங்கள் ஜூஸ் சூப் கஞ்சி அப்படின்னா ஒரு எட்டு எட்டரைக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடிச்சுக்கணும் இல்லை ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா ஒரு ஆறு ஏழு மணிக்குள்ளே ஃபுட்டை சாப்பிட்டுருந்தோம்னா தான் ஒரு பதினோரு மணிக்காக ஃபுல்லாக டைஜஸ்டிவ் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு உடம்பு வேறு வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் அட்லீஸ்ட் பதினோரு மணிக்கு கண்ணை மூடி தூங்கியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது பதினோரு மணிக்காக தூங்கணும்னு சொல்லிட்டு உடம்பு கேட்குது சயின்டிஃபிக்கலாக போகிறீங்க அப்படின்னா மெலட்டனின் ஹார்மோன் சுரக்கிறதுலேருந்து எக்கச்சக்கமான ஹார்மோன் இரவில் தான் தூங்கியிருந்தால் மட்டும்தான் சுரக்கும்னு ஏற்கனவே ஆராய்ச்சி பூர்வமாக நிரூபிச்சிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பயாலஜிக்கான நோபல் பரிசு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்டு தூங்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நைட்டு தூங்கணும்னு நமக்கு தெரியாதான் தெரியும் தாண்டி வந்துட்டு அதனால நைட்டு தூங்கணும்னு ஏன் சயின்டிஃபிக்கலாக கண்டுபிடிச்சதுக்கு வந்து நோபல் பரிசு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்தளவுக்கு அது முக்கியமான விஷயமா இருக்குது அதனால் இரவு தூங்கினா மட்டும்தான் எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உடம்பு சரி பண்ணிக்க முடியும் அப்போ ஏன் வந்து ஏற்கனவே பார்த்த டீடாக்ஸிகேஷனில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது அப்படின்னா வீடு டெய்லி கூட்டுறோம் இந்த மாதிரி இந்த உடம்புல வந்து டெய்லி உருவாக இருக்கும் இப்போ டெய்லி வெளியே போயிடுச்சு குப்பை உள்ளே போயிட்டே தான் இருக்கும் பொல்யூஷன் சாப்பிட்ற சாப்பாடு இருக்க வசம் குடிக்கிற தண்ணியில் இருக்க வசம் சுவாசிக்கிற காற்றுல இருக்க வசம் காஸ்மெட்டிக்ஸ் டக்ஸ்னு எக்கச்சக்கமான காரணத்தினால உள்ளுக்குள்ள கழிவு உருவாகிட்டே இருக்கும் அந்த உருவாகிற தினமும் உருவாகக்கூடிய கழிவு இல்லாமல் தினமும் வெளியே போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு நிரந்தர நோயாளியாகவே இருக்க மாட்டாங்க பெரிய பெரிய தொந்தரவு வரவு வராது வீடு டெய்லி கூட்டிட்டோம்னா ஓட்டம் எடுத்து பல பிரச்சனை இல்லை வருஷத்துக்கு கூட்டம் கூட்டினது அப்படி இருக்கும் அதனால தூக்கம் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு நோய் வராது தோஸ் ஹூ ஆர் இயர்லி ஸ்லீப்பர்ஸ் தே கேன் ப்ரிவென்ட் ஃப்ரம் சைக்காட்டிக் டிசீசஸ் ஹார்மோனிக்கல் டிசீசஸ் கிரானிக் டிசீசஸ் அக்யூட் டிசீஸ்னு எந்த விதமான குறுகிய கால நீண்ட கால ஹார்மோன்ஸ் அம்மா எந்த விதமான தொந்தரவும் பாதிக்க தொந்தரவாலையும் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்கிறது அடிப்படை உண்மை அதனால் பத்து மணிக்குள்ளே தூங்கணுங்கிறது அதனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு முப்பது வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க யாரை வேணா எடுத்துக்கிங்க பத்து மணிக்குள்ளே தூங்குறதில்ல முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க யாரை வேணா எடுத்துக்கிங்க அவங்கெல்லாம் சின்ன வயசில் பத்து மணிக்குள்ள அதில்
அதிகபட்சமா பால் யாரு குடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய பணக்காரவங்க பால் குடிச்சிருப்பாங்க அப்ப எல்லா விதமான நோயும் பணக்கார வேதன்னு சொல்லிட்டு இருந்த கடல்ல பால் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வேற யார் பால் குடிச்சாங்கன்னா தாய்ப்பால் இல்லாத குழந்தைகள் பால் பயன்பாடு இருந்துச்சு அதே மாதிரி நோயாளிகள் வந்து மருந்தோட மருந்து மருந்த வந்து பால் கூட கலந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இப்போ நோயாளிக்கு பால் கொடுத்ததும் சரி குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறதும் சரி பாலை வித்தா பாவம் அப்படிங்கிறது இப்போ பெரியவங்க கிட்ட கேட்டாலும் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் இருந்துச்சு பாலை இலவசமாக தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் எல்லாரும் பயன்படுத்தவே இல்லை இப்போ வெண்மை புரட்சிக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் பால் எல்லாத்துக்கும் பயன்பாடாக வந்திருக்கு இது வரலாறு ரீதியான உண்மை அடுத்து இப்போ அதிகமாக பாலை எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க காஃபி டீ எஸ் இப்போ காஃபி டீ எது குடிக்கிறாங்கன்னு கேட்டு பாருங்க காஃபி டீ நம்மளே எது குடிக்கிறோம் சுறுசுறுப்புக்காக குடிக்கிறோம் அப்போ பால் டீல சுறுசுறுப்பு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம்னா சூடு இல்லாத பால் டீ குடிச்சு பாருங்க தூங்கிடுவீங்க ரொம்ப மந்தந்தாகும் அப்போ எதுதான் சுறுசுறுப்பை தருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன இருக்கு டீல டீல வந்து தண்ணி இருக்கு இனிப்பு இருக்கு பால் இருக்கு சூடு இருக்கு டீ தூள் இருக்கு இதே காஃபி அரிஞ்சா காஃபி தூள் காஃபி இப்போ தண்ணி சுறுசுறுப்பு தருமா தராது இனிப்பு தர்றது பால் தருது இல்லைன்னு தெரியும் நமக்கே வந்தது அப்போ எதுதான் தருது அப்படின்னா இந்த டீ சூடு தருது டீ தூளோ அல்லது காஃபி தூளோ இதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா தீயா அப்படிங்கிற பிரைன் ஸ்டிமுலேட்டரும் இல்லை கஃபைங்கிற பிரைன் ஸ்டிம் நரம்புக்கையும் வந்து செயல்பட்டு நமக்கு தூண்டி விட்டு நமக்கு சுறு சுறு தருது அது வந்து எது இல்லைனா உண்மையான டீல நம்ம குடிக்கிறதுலாம் குப்பை டீனு உலகத்துக்கே தெரியும் இல்லைங்களா டஸ்ட்டு டீ டஸ்ட்டு காஃபி தானே போட்டே சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் அதில் அந்தளவுக்கு பெருசாக இல்லை அப்போ நம்ம எது தான் குடிக்கிற சுறுசுறுப்பு தருதுன்னா சூடு தான் சுறுசுறுப்பு தருது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரட்டி வர காஃபி குடிக்க முடியல அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணலான்னா வரட்டி வர காஃபி குடிக்க முடியாததுக்கான காரணம் என்னவா இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன்னா ரொம்ப கசப்பான அந்த இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை வர காஃபிக்கு பயன்படுத்தும் பாலில் உடனடியாக கலந்துக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற காஃபி பொடியை விட்டுட்டு ஒதுக்க வைக்கிற காஃபி தூள்னு ஒன்று விற்கும் அரைச்சி கொடுக்குறது அதை வாங்கி பயன்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் வெளியே வர முடியும் டீக்கு இன்னும் ஒரு எளிமையான விஷயம் என்னென்னா பலரச டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகாடமியில் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வர டீ அதுவே குடிச்சிட்டு இருக்கா பழங்கள் கலந்து குடிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் எடுத்துக்கிறீங்க தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறீங்க சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக ஃப்ரூட்ஸை கட் பண்ணிக்கிறீங்க ஃப்ரூட்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க வர்றீங்க அதோட ஸ்மெல் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ரெடினு அர்த்தம் கொதிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸ்மெல் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டீ தூளை போட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறீங்க தேவையான அளவு டீ தூள் போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே வடிகட்டி இனிப்பு சேர்த்தி சர்வ் பண்ணிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் என்னென்ன பழங்கள் போடலாம் அப்படின்னா தசை சதை உள்ள பழங்கள் என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் முக்கியமாக கொய்யாப்பழம் நல்லா இருக்கும் கொய்யாப்பழத்தை சின்ன சின்னதாக நல்ல பழம் சின்ன சின்னதாக கொய்யாப்பழம் அடுத்து பலாப்பழம் ஓகே அண்ணாச்சி பழம் இது கொஞ்சம் எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது மற்றவங்க நீங்கள் உங்களுக்கே ட்ரை பண்ணி பார்த்து நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க இதை கொடுக்கும்போது குழந்தைகளும் நல்லா ஆர்வமாக குடிக்கிறாங்க ஒரு டைம் போட்டு வச்சுட்டு சூடு பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்களாகவே குடிச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ கிராமிக் இல்லஸ் அண்ட் அக்யூட் சொல்லி சொல்கிறீங்க இப்போ நான் நீங்கள் பார்த்த சில பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப சின்ன வயசுலேயும் எனக்கு கண் பார்க்க போயிருந்ததுங்க இப்போ அது ஒரு எழுபது வயசுலேயும் என்னமோ ஒரு பா தாத்தா வந்ததுக்கு கடைசியில் நீங்கள் அந்த ஒரு ஒன்பதாவது வாரம் குத்தி எடுக்கும்போது அவருக்கு அந்த பார்வை வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சில பேர் என்னென்னா பிறக்கும் போதே சில பிரச்சனைகளோட பிறக்கிறாங்களா அதுவும் வந்து இதில் மாற்ற முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி மாற்ற முடியும் ஒரே ஒரு சின்ன திருத்தம் நான் குத்துனது மட்டும் இல்லாமல் யார் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் சரியா அக்கு பங்கர் சிகிச்சை சரி பண்ணியிருக்க அவ்வளோதான் அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு அக்கு கீழராலும் ஊசி குத்துனா வர வைக்க முடியும் ஆனால் அதுவுமே உடம்பு தான் பலனை தருது சிகிச்சை அளிப்பது மருத்துவரோட கடமை பலன் தருவது உடலோட கடமை ஓகே உடலோட பிறகு அப்போ பிறக்கும் போது ஒரு பிரச்சனையோட இருந்தாலும் அதுவும் மாற்ற பிறக்கும் போது ஒரு சில ஊனமோ இல்லை கண்ணு தெரியாமல் காது கேட்க இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான என்ன விதமான தொந்தரவோடு இருந்தாலும் அது இயற்கையாக வந்ததா இல்லை மருந்துகள்னால வந்ததா இல்லை மனநிலையினால வந்ததா இல்லை உடல்நிலையினால வந்ததா இல்லை அடிப்பட்டதுனால வந்ததா அந்த தாயோட கர்ப்பத்தில் இருந்து வந்ததா இல்லை பிறக்கும் போது ஒரு சில விஷயங்கள் தவறுதல் நடக்கும்போது வந்ததா இல்லை உண்மையிலேயே அந்த குழந்தை
ஏசி ரூமில் வேலை பார்த்தா வேறு மாதிரி தண்ணி தாக முடிக்கும் ஃபேன் கடியில் வேலை பார்க்குன்னா வேறு மாதிரி தண்ணி தாக முடியும் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஊட்டியில் இருந்தால் வேறு மாதிரி தண்ணி தாக முடிக்கும் உடுமலைப்பேட்டையில் இருந்தால் வேறு மாதிரி தண்ணி தாக எடுக்கும் ராஜஸ்தான்ல இருந்தால் வேறு மாதிரி தண்ணி தாக எடுக்கும் சுவிட்சர்லாந்துல இருந்தால் வேறு மாதிரி தண்ணி தாக இதுவும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அடுத்து வெயில் காலத்துலேயும் வேற மாதிரி இருக்கும் மழை காலத்துல வேற மாதிரி இருக்கும் பனி காலத்துல வேற மாதிரி இருக்கும் இதுவும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இதை தாண்டி மனநிலை சரியில்லைன்னா வேற மாதிரி இருக்கும் மன சமநிலையோடு இருக்கும்போது வேற மாதிரி இருக்கும் உடம்புல தொந்தரவு இருக்கும்போது வேற மாதிரி இருக்கும் உடம்புல தொந்தரவு இல்லாத மாதிரி வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாமே இங்கே மாறி 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 வரும்போது எப்படி எல்லா நாளுமே ஒரே அளவில் இருக்க முடியும் அப்படிங்கும்போது அந்தந்த உடம்புக்கு எவ்வளோ தேவையான அந்தந்த தனித்தன்மையாக தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கும்போது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா உங்களுக்கு தாகம் உங்களுக்கு தண்ணி ஏன் குடிக்கணும் அப்படின்னா உடம்புல ஒரு தேவை இருக்கு நீர் சம்பந்தமான தேவையோ உயிர் சக்தி தேவையோ நீர் சமநிலையின்மையோ இல்லை உடம்புக்கு ஒரு சூடை கம்மி பண்ணுறது ஏதோ ஒரு காரணம் எக்கச்சக்கமான காரணம் நமக்கு தெரிஞ்சது நல்லது இருக்கும் எக்கச்சக்கமான காரணம் அது எதுவும் எனக்கு தெரியாது அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு அறிவிக்குது எனக்கு தண்ணி வேணும்னு அறிவிக்குது அறிவிக்கும்போது கொடுக்கறதா சரியா இருக்கும் தண்ணி குடிக்கிறது நல்லது தானே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் லிட்டர் தண்ணி குடிக்க சொல்லுங்க அப்படிங்கும்போது எது அளவுக்கு மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் அதனால கேட்டு கொடுக்காம இருந்தாலும் பிரச்சனை கேட்காம கொடுத்தாலும் பிரச்சனை அதனால எந்த அளவு தாகம் தாகம் உள்ள தே தண்ணி தேவைப்படுதுன்னா அறிவிக்கு அறிவிக்கும் போது கொடுத்தா போதுமானது எந்த அளவு கொடுக்கணும்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு தான் தண்ணி குடிக்கணும் எப்படி குடிக்கணும்னா கவனமா குடிக்கணும் அளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வாய் வச்சு உதடு நினைகிற மாதிரி குடிச்சோம்னா வேகமான தாகம் நிறைவடையும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதை குடிக்கணும் அப்படின்னா தாகம் எடுத்தா தண்ணி மட்டும் தான் குடிக்கணும் தாகம் எடுத்தா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறது தாகம் எடுத்தா மோர் குடிக்கிறது தாகம் எடுத்தா இளநீர் குடிக்கிறதுலாம் குடிக்காம தாகம் எடுத்தா தண்ணி மட்டும் தான் குடிக்கணும் தாகம் எடுக்கலைன்னா தண்ணி குடிக்க கூடாது அவ்வளோதான் இதை தாண்டி எந்த தண்ணி நல்ல தண்ணி அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி வச்சுட்டோம்னா அதிக உயிர் சக்தி இருக்க தண்ணி உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ வந்து மழை தண்ணி நேரடியாக கிடைக்குது அதை எனக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணி பெர்ஃபெக்டாக என்னால் பாதுகாத்து குடிச்சிக்க முடியுதுனா அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அதை தாண்டி ஆற்று தண்ணி ஊத்து தண்ணி அருவி தண்ணி அந்த மாதிரி இயற்கை ரீதியாக வர்றதை பயன்படுத்திக்கலாம் அதை தாண்டி முனிசிபாலிட்டி வாட்ரு அந்த மாதிரி கிடைக்குது அப்படின்னா பயன்படுத்திங்க அதை தாண்டி மினரல் வாட்ரு இதெல்லாம் எது இப்போ இதெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு வச்சுக்கோங்க எதில் உயிர் சக்தி அதிகமாக நிறைஞ்சி எது உங்களோட தாகத்தை வேகமாக நிறைவடையுதோ அதை குடிச்சுக்கிறது நல்லது அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ வந்து கொதிக்க வச்சு தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் கொதிக்க வச்சு தண்ணி தான் எங்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா இப்போ தாகம் எடுக்குது கொதிக்க வச்சு தண்ணி தான் இருக்குன்னா கொதிக்க வச்சு தண்ணி குடிச்சுக்கலாம் இப்போ தாகம் எடுக்குது மினரல் வாட்ரு தான் இருக்குன்னா மினரல் வாட்ரு குடிச்சுக்கலாம் இப்போ மினரல் வாட்ரு கையில் இருக்குது ஆனால் மழை தண்ணி கையில் இருக்குது இப்போ எதை குடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் மழை தண்ணி குடிக்கணும் சொல்கிறேன் இல்லை சித்தார்த் சார் மினரல் வாட்டர் குடிக்கூடான்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் நான் தாக முடிஞ்சு செத்தாலும் பரவாயில்ல மினரல் வாட்டர் குடிக்க மாட்டேன்னு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போனாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் மழை தண்ணி மட்டும் தான் குடிப்பேன் மழை வர்றதுன்னா மூணு மாதம் கழிச்சு தான் மழை வரும் அப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் இருந்தாலும் பிரச்சனை மத்தியில் இருக்கிறது உண்மை அப்படின்னு புத்தர் சொல்கிறார் ஒன்று இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போயிடுவாங்க இல்லை இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போயிடுவாங்க அதனால் சாதாரணமாக சுகமாக நிறைவாக வாடகை தான் வாழ்க்கை வந்திருக்கு அப்பப்போ என்னென்ன கிடைக்குதோ அதில் எது பெஸ்ட்டோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டராக இருக்க முடியும் ஓகே அதனால் தாகம் எடுத்தால் மட்டும் தான் தண்ணி குடிக்கணும் எந்த அளவு தேவைப்படுதோ அந்த அளவு மட்டும் தான் தண்ணி குடிக்கணும் வாய் வச்சு தான் குடிக்கணும் தண்ணி மட்டும் தான் குடிக்கணும் எந்த தண்ணி இருக்கலையே பெஸ்ட்டான உயிர் சக்தியோட உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அதை குடிச்சுக்கணும் ஏன் கொதிக்க வச்ச தண்ணி மட்டும் குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னா கொதிக்க வச்சு தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுனா குடிக்கக்கூடாது தான் நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க உலகமே நல்லதுன்னு சொல்லுது ஆனால் குடிக்கக்கூடாது ஏன் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது உங்களோட கருத்தன் ஏன் கொதிக்க வச்சு தண்ணி குடிக்க எனக்கு தெரியும் குடிக்க சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரியும் ஏன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் ஏதோ ஆனா <laughs> 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 காத்த இருந்து வர்றத வந்து உடம்புனால ரெசிஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா தண்ணி இருக்கிறது ரெசிஸ் பண்ண முடியுது அதுக்கு பழைய உடம்பு அதனால நீங்கள் எந்த தண்ணி கிடைக்குதோ அந்த தண்ணி குடிங்க தண்ணி குடிச்சு சளி பிடிக்கிறதா நல்லது அந்த தண்ணியில் இருக்கிற நல்லது உள்ள போய் கெட்டது வெளியில் போய் நினச்சிங்க அவ்வளோதான் அதை தாண்டி உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இல்லை எனக்கு இந்த தண்ணியில் இது கலந்து வருது அது கலந்து வருது அதை
இது சூடு அதிகமாக இருக்கும்போது தான் தண்ணி தேவை இருக்குங்கிற மாதிரி பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கும்போது உடம்பு சூடு எப்போ இருக்காது அப்படின்னா நல்ல தூக்கம் இருக்கும்போது சூடு அதிகமாக இருக்காது ஏன்னா தூங்கும் போதே உடம்பு குளிர்ச்சி அடைஞ்சதுனால காலையில் எந்திரிச்சுனே தாகம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இது பொதுவான ஒன்று தத்துவங்கிறது பொதுவாக இருக்கும் கோட்பாடுகள் தனித்தன்மையாக மாறும் உங்களுக்கு தாகம் எடுத்தால் காலையில் தூக்கம் சரியில்லை நைட்டு சாப்பிட்ட உணவு சரியாக சாப்பிட மாட்டீங்க லேட்டாக சாப்பிட்டீங்க உடம்புக்கு தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் தாகம் எடுக்குதுன்னா குடிங்க அதையும் வாங்கி வச்சு தேவையான நம்பர் குடிங்க ஒரு லிட்டர் குடித்தா தான் நல்லது மோசம் போகிறதுக்காக சூடு தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை மோசமான விஷயம் என்னதான் நம்ம குருமார்களை வழிபாட்டாலும் பெண் சக்தி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இங்க ஒரு அவசியமான ஒன்றா இருக்குது அப்படி பார்க்கும் போது சித்தர்களே வந்து பல பெண் தெய்வ வழிபாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த வகையில திதியை பிடித்தால் விதியை விழலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உங்களோட ஜாதகப்படி உங்களுக்கு என்ன திதி வருது அப்படின்றத பார்த்து அதுக்கான திதி தேவதை என்ன அப்படின்னு நீங்க வழிபடும் போது நிச்சயமாக உங்களோட லைஃப்ல மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் என்பது ஏற்படும் அப்படி நம்ம கொடுத்து பல பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு வேலை கிடைக்காதவங்களுக்கு சிங்கப்பூர்ல டபுள் மடங்கா ட்ரிபிள் மடங்கா எல்லாம் சேலரி கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி இன்னும் பல விஷயங்கள் வீடு விற்காதவங்களுக்கு வீடு வித்திருக்கு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்கான காரணமே என்ன அப்படின்னா அந்த பெண் தெய்வ வழிபாடு என்பது அந்த பெண் தெய்வ வழிபாட்டை பத்தி நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா